ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நம்ம எஸ்ஐக்கான இங்கிலீஷ் டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸும் இஃப் கிளாஸும் இனே கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் மூணே மூணு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கும் அதிக பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்றது மூணு கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பொதுவாக இப்போ வேர்ப் அப்படின்னா வினை சொல் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க அந்த வேர்பை தான் டுவெல் டென்ஸ் ஃபார்மாக படிப்பீங்க அந்த டென்ஸ் ஃபார்ம் இல்லாமல் நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நான் ஃபைனட் வேர்ப் ஃபைனட் வேர்ப்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எ வேர்ப் தட் இண்டிகேட்ஸ் டென்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென்ஸை பொறுத்த ஒரு வினை சொல் மாறுது அதே சமயம் சப்ஜெக்ட் அந்த வினையை செய்பவரை பொறுத்து அது மாறுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபைனட் வேர்ப் அப்போ நீங்கள் உங்களோட டுவெல் டென்சஸில் படித்த எல்லா வேர்புமே ஃபைனட் வேர்ப் தான் அதுவே டென்ஸை பொறுத்து ஒரு வார்த்தை மாறலை ஒரு வினை சொல் மாறலை எ வேர்ப் தட் டஸ் நாட் இண்டிகேட் டென்ஸ் டென்ஸை மென்ஷன் பண்ணலை சப்ஜெக்டை பொறுத்து அது மாறலை அப்படின்னா நான் ஃபைனட் வேர்ப் இது கான்செப்ட் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் தேவை இந்த நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவனிங்க அதுதான் என்னன்னு பார்க்க போகிறோன்னா ஜெரண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவை ஒரு வேர்ப் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதில் எது ஜெரண்டுன்னு கேட்டால் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் எது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு கேட்டால் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் எது இன்ஃபினிட்டிவ்னு கேட்டால் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் கொஷின்ஸ் அப்படி தான் அமையும் ஸோ இந்த நாலுமே வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் டென்ஸை மென்ஷன் பண்ணாத சப்ஜெக்டை பொறுத்து மாறாத வேர்ப்ஸ் இதனாலும் இதனாலும் தான் வந்து எக்ஸாமுக்கு முக்கியமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜெரண்ட்னாலும் ப ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னாலும் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வேர்போடு ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வந்தாலே அது ஜெரண்டாகவும் வரும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளாகவும் வரும் சரியா வேர்போடு ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வரணும் இப்போ கவனிங்க வாக்கிங் இஸ் ஏ ஹெல்தி ஹேபிட் அப்படின்னு இருக்குது இதில் இந்த வாக்கிங் அப்படின்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல ஜெரண்டுன்னு சொல்கிறோம் எதை வச்சு இதை ஜெரண்டுன்னு சொல்கிறோம்னா ஒரு வினை சொல் கூட ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வருது அந்த சென்டென்ஸில் அந்த ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வர வார்த்தை தான் நவுனாக வருது நவுனா என்ன பெயர் சொல் இப்போ கவனிங்க வாக்கிங் இஸ் ஏ ஹெல்தி ஹேபிட் இந்த இடத்துல எதை பற்றி முக்கியமாக பேசுகிறோம் எது பெயர் சொல்னா வாக்கிங் தான் பெயர் சொல் அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜெரண்டுன்னு சொல்லணும்னா வேர்க் கூட ஐஎன்ஜி வரணும் அந்த வேர்க் கூட ஐஎன்ஜியாக சேர்ந்து வர வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸோட நவுனாக வரணும் இல்லை சப்ஜெக்டாக வரணும் அதுதான் அர்த்தம் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வாக்கிங் அப்படின்றது தான் ஸோ இது பெயர் இதில் எது வந்து அப்ஜெக்டிவ்னா ஃபேமஸ் அப்படின்றது யார் ஃபேமஸ் தோனி தான் ஃபேமஸ் தோனின்றவங்க நவுன் நவுனை பற்றி எந்த வார்த்தை பேசுதோ அதுக்கு பேர் தான் அப்ஜெக்டிவ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நவுன்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு அதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு சென்டென்ஸில் யாரை பற்றி இல்லை எதை பற்றி முக்கியமாக பேசுகிறோமோ அவங்க தான் நவுன் அவங்க தான் பெயர் சொல் அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி இன்னொரு வார்த்தை பேசுதுன்னா அதுக்கு பேர் அப்ஜெக்டிவ் அவ்வளோதான் அப்போ தோனி இஸ் ஏ ஃபேமஸ் பர்சன்னா ஃபேமஸ் அப்ஜெக்டிவ் தோனி இஸ் ஏ பாப்புலர் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்னா பாப்புலர் அப்படின்ற வார்த்தை அப்ஜெக்டிவ் தோனி இஸ் ஏ டாலஸ்ட் கிரிக்கெட் மேன் அப்படின்னா டாலஸ்ட்ன்ற வார்த்தை அப்ஜெக்டிவ் அப்போ தோனின்ற நவுனை பற்றி நம்ம புகழ்ந்து பேசக்கூடிய அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளுமே அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா இப்போ உங்க பேரை சொல்லி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரமேஷ் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா ரமேஷ் அப்படின்ற நேம் வந்து உங்களுக்கு நவுன் அந்த நவுனை பற்றி இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அப்ஜெக்டிவ் ராஜா இஸ் அன் ஸ்மார்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ராஜா அப்படின்றது அந்த இடத்துல நவுன் அந்த நவுன் பத்தி ஸ்மார்ட் னு சொல்றது அப்ஜெக்டிவ் அப்ப அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல these are my walking shoes ஷூஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல பெயர் சொல் சரியா இந்த ஷூஸ் என்ன பண்ணது என்ன ஒர்க் பண்ணது வாக்கிங் சரியா வாக்கிங் ஷூஸ் னு சொல்றப்ப வாக்கிங்ன்றது அப்ஜெக்டிவ் இப்ப எதுக்காக இத நாம பாக்குறோம்னா வேர்க் கூட ஐஎன்ஜி வருது அந்த ஐஎன்ஜி வச்சு வர வார்த்தை சிம்பிளா அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்டார்டிங்ல வந்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்தா அது ஜெரண்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அது நவுனா தான் அமைய முடியும் இதுவே சென்டென்ஸோட இடையில இந்த மாதிரி ஒரு வினை சொல்லுக்கு பக்கத்துல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி ஒரு பெயர் சொல்லுக்
ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் இருக்கணும் வி ஒன்னா என்னது பிரசன்ட் டென்ஸை குறிக்கக்கூடிய வினைச்சொல் இப்போ வந்து வாக் அப்படின்றது பிரசன்ட் வாக்குடுனா தான் பாஸ்ட் அப்போ டூன்ற வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் பிரசன்ட் வேர்ப் வந்ததுன்னா அது இன்ஃபினிட்டி அவ்வளோதான் டூ பிளஸ் வி ஒன் டூ ஹெல்ப் டூ ரீடு டூ ரைட் டூ வாக் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது எல்லாமே வந்து இன்ஃபினிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ஹேவிங் பிளஸ் வி த்ரீ ஹேவிங்கும் பக்கத்துல வி த்ரீ வேர்பும் இருக்கணும் அப்ப வி ஒன் வி டூ வி த்ரீனா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா அது ஏற்கனவே டென்ஸ்ல நம்ம பார்த்திருப்போம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்க் ஃபார்ம் பிரசன்ட் டென்ஸ குறிக்கக்கூடிய வேர்ப் வி டூனா செகண்ட் வேர்க் ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ குறிக்கக்கூடியது வி த்ரீனா பார்ட்டிசிபிள் பார்ட்டிசிபிள்னா தமிழ்ல வினை அச்சம்னு படிக்கிறீங்கல்ல வினை அச்சம்னா என்ன முடிவு பெறாத வினைய வினை அச்சம்னு சொல்லுவீங்க அதுதான் இங்கிலீஷ்ல வி த்ரீன்னு சொல்றோம் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்றோம் அப்போ ஹேவிங் பிளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நான் ஃபைனட் வேர்ப்ல இப்போ ஹேவிங் வாக்குடு ஹேவிங் ஃபினிஷ்டு ஹேவிங் ஸ்டடிடு இப்படி எல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இப்போ இந்த நாலு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்றத இப்ப பார்க்க போறோம் இன்ஃபினிட்டிவ்னா என்ன ஜெரன்னா என்ன பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்னன்னு பாத்திருக்கோம் வேர்போட ஐஎன்ஜி அது நவுனா வந்தா ஜெரண்ட் வேர்போட ஐஎன் கண்டுபிடிக்கிறேன் <laughs> 2 plus V1 வந்திருக்கு அப்ப இது இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ்ன்றது நான் ஃபைனட்னு பாத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ட்ரையிங் இஸ் ஈஸி வேர்போட ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு அது சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அப்ப இது என்னது ஜெரண்ட் ஹேவிங் ட்ரையட் எவ்ரி திங் ஹி கேவ் அப் அப்ப இது என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நீங்க சொன்னல ஹேவிங் பிளஸ் வி த்ரீன்னு வந்து அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்ப ஹேவிங் ட்ரைடுன்னு வந்திருக்கு அப்ப இந்த சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இது வந்து நான் ஃபைனட் கிடையாது இது நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்றது இதுவும் நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்றது அப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த நாலு இந்த நாலு விஷயம் மட்டும்தான் நான் ஃபைனட் வேர்ப் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரண்ட் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஜெரண்ட் from given sentence இப்போ கொடுத்திருக்க சென்டென்ஸ்ல இருந்து எது ஜெரண்டோ அதை நீங்க அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருக்கு <laughs> இந்த சென்டென்ஸ்ல எதை பத்தி நம்ம பெருசா பேசுறோம்னா ரீடிங் பத்தி தான் அப்போ ரீடிங் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ரீடிங் இஸ் எ குட் ஹேபிட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதே கொஸ்டினை எப்படி மாத்தி கேட்கலாம் ஜெரண்டுக்கு பதில் ஐடென்டிஃபை த இன்ஃபினிட்டிவ் ஃப்ரம் த கிவன் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சரா இருக்கும் ஐ லைக் டு ரீட் ஏன்னா டூ வந்து பக்கத்துல வேர்ப் வந்து அது இன்ஃபினிட்டிவ் இதே சென்டென்ஸ்ல ஐடென்டிஃபை த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃப்ரம் கிவன் சென்டென்ஸ்னா ஹேவிங் ரீட் ஐ ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் அவ்வளோதான் நாலு கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க நாலுமே ஆப்ஷன்ல இருக்கும் அதுல எதை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றாங்களோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது ஒண்ணு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஹேவிங் பிளஸ் வி த்ரீனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்போட ஐஎன்ஜி ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னா அது ஜெரண்ட் டூ வந்து பக்கத்துல வேர்
வருதுன்னா அது இன்ஃபினிட்டிவ் அவ்வளோதான் இன்ஃபினிட்டிவ் கேட்டால் இந்த ஆன்சர் இதுவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் டி அவ்வளோதான் ஆனால் இங்கே ஜெரன் கேட்டிருக்கிறதுனால ஆப்ஷன் பி தான் அதுக்கு ஆன்சர் நான் ஃபைனட் ஒர்க்ஸ் மொத்தமாக நாலு கான்செப்ட் அந்த நாலு கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டால் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு புக் பேக்கில் உள்ளது தான் மெமரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபைனட் ஒர்க் ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் அவ்வளோதான் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இஃப் கிளாஸ் ஆர் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்றது எக்ஸாமுக்கு முக்கியமானது அதுலேயும் நாலு கண்டிஷன் தான் இருக்குது அந்த நாலு கண்டிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் அதுலேருந்து வரும் மாடல் கொஷின்லேயும் இருந்தது லாஸ்ட் இயரும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களோட எயித்து புக்லேயே இருக்குது கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இஃப் கிளாஸ் அல்லது கண்டிஷனல் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஷுவராக அதில் இருந்து கொஷின் இருக்குது உங்கள் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க நாலு கண்டிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு கொஷின் கேன்சர் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் இஃப் கிளாஸ் ஆர் கண்டிஷனல் கிளாஸ் இப்போ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் ஆர் கண்டிஷனல் கிளாஸ் இதுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் ஒன்று தான் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் கண்டிஷனல் கிளாஸ்னாலும் இஃப் கிளாஸ்னாலும் ஒரே விஷயம் தான் உங்களுக்கு அண்ட் தே ஆர் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஆக்ஷன் இன் த மெயின் கிளாஸ் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சென்டென்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் கிளாஸ்னா என்ன சபார்டினேட் கிளாஸ்னா என்னென்னு தெரியணும் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஓகே எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துப்போம் இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் பாஸ் எஸ் ஐ எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இப்போ இது முழுக்க முழுக்க ஒரு வாக்கியம் சென்டென்ஸ் சரியா கிளாஸ் நீங்க பயன்படுத்துறாங்க இல்ல சி எல் ஏ யூ எஸ் சி அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸோட ஒரு பகுதி தான் கிளாஸ் சரியா ஒரு சென்டென்ஸோட ஒரு பகுதி இப்போ இவ்வளோ பெரிய வாக்கியம் இருக்கு இதுல ஒரு பகுதி தான் கிளாஸ் அந்த கிளாஸுக்கு அந்த மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மெயின் கிளாஸ் இப்ப இதுல சொல்லி பாருங்களேன் யூ வில் பாஸ் தி எக்ஸாம் அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அதோட பொருள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அதனால அதுக்கு பேர் மெயின் கிளாஸ் ஆனா இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் நீங்க நல்லா படிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் அதோட பாதியில நிக்குது அந்த சென்டென்ஸ பாதியா பிரிக்கிறப்ப அது பாதியா நிக்குது அப்போ அதுக்கு பேர் என்னன்னா சபார்டினேட் கிளாஸ் இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பா புரியணும் உங்களுக்கு இதை வச்சுதான் நம்ம நாலு கண்டிஷன் பார்க்க போறோம் சரியா இப்ப ஒரு முழுமையான வாக்கியம் இது இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் பாஸ் தி எஸ் எக்ஸாம் நீங்க நல்லா படிச்சீங்கன்னா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவீங்க இல்ல ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல ஒரு பகுதியும் கிளாஸ்னு சொல்றோம் அந்த ஒரு பகுதிக்கு மீனிங் முழுமையா இருந்ததுன்னா அது மெயின் கிளாஸ் அந்த ஒரு பகுதிக்கு மீனிங் முழுமையா இல்லைன்னா அது சபார்டினேட் கிளாஸ் இப்போ நீங்க நல்லா படிச்சீங்கன்னா அப்படின்ற சென்டென்ஸ் பாதியிலே நிக்குது சபார்டினேட் கிளாஸ் நீங்க பாஸ் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்ற சென்டென்ஸ் முழு முடிஞ்சிருது அதோட மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அதனால அது மெயின் கிளாஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் இஃப்ன்ற வார்த்தையால் ஆரம்பிக்கிறதுனால இதை இஃப் கிளாஸ்னு சொல்றோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது சரியா இஃப்ன்ற கன்ஜக்ஷன் வச்சு ஆரம்பிக்குது சரி இதுல இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த இஃப்ன்னு ஆரம்பிக்கிற சென்டென்ஸ்ல என்ன டென்ஸ் இருக்கு மெயின் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ் இருக்கு இதுதான் உங்களுக்கான கொஷின் அமையக்கூடிய ஏரியா அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வந்தா இங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரணும் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தா இங்க என்ன டென்ஸ் வரணும் அப்படின்றது நாலு கண்டிஷனா இருக்கு நாலு கண்டிஷன் தெரிஞ்சுட்டு போறோம் சோ இஃப் கிளாஸ் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் அந்த நாலு கண்டிஷனை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த சைடு வந்து கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதுறேன் கண்டிஷன் சபார்டினேட் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ் இருக்கணும் சபார்டினேட் கிளாஸ்ல என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு சென்டென்ஸோட அந்த சென்டென்ஸோட ஒரு பகுதி தான் கிளாஸ் அதுல அதோட மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆகாம இருக்கிற பகுதிக்கு பேரு சபார்டினேட் கிளாஸ் மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆன பகுதிக்கு பேரு மெயின் கிளாஸ் இப்போ ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவா அவங்களோட புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீரோ கண்டிஷனல் இஃப் கிளாஸ்ல ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னா இது லெவன்த் புக்ல இருக்கு எயித்து புக்ல இல்ல இது எங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கும் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபிளுக்கும் இந்த ஜீரோ கண்டிஷன்ல சொல்லுவாங்க இப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு சைடுமே ப்ரெ
இப்போ நீங்க வந்து ஐஸை ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அது மெல்ட் ஆகுன்றது ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபிள் சரியா ஐஸை ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அது மெல்ட் ஆகுன்றது ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபிள் இப்போ இந்த இடத்துல ஹீட்ன்றதும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இந்த இடத்துல மெல்ட்ன்றதும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் அப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஜீரோ கண்டிஷன்னா யூனிவர்சல் ட்ரூத் மாத்த முடியாத விஷயங்களுக்கும் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபிளுக்கும் அப்ளை ஆகும் இஃப் கிளாஸ்ல சவாரினியர் கிளாஸ்லயும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இருக்கும் மெயின் கிளாஸ்லயும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ட்ஸ் ஐஸை ஹீட் பண்ணா மெல்ட் ஆகுன்றது சயின்ஸ் அப்போ ரெண்டு இடத்துலயுமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் வரணும் ஹீட் அப்படின்றதும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் மெல்ட்ன்றதும் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் அப்போ ரெண்டு சைடும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா அது ஜீரோ கண்டிஷனில் வரும் அவ்வளோதான் டென்ஸ் மாறாதுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா அங்கேயும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இது வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது அடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது தான் அதிகபட்சமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இஃப் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற இடங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை பயன்படுத்துவோம் இதுக்கு என்ன டென்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் கவனிங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல சபார்டினேட் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இருக்கணும் சபார்டினேட் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் இருக்கணும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா என்ன வி ஒன் வேர்ப் இருக்கும் மெயின் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கணும் மெயின் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கணும் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னா வில் அப்படின்ற வார்த்தை ஆர் ஷல் இது ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் இருக்கலாம் பக்கத்துல ப்ரெசன்ட் வேர்ப் இருக்கணும் நல்லா கவனிங்க சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னா வில் ஆர் ஷல் பிளஸ் வி ஒன் அப்படின்றது தான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டடின்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அங்க என்ன வரணும்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே சென்டென்ஸ் தான் அந்த சென்டென்ஸே ரெண்டு பகுதியா பிரிக்கிறோம் இஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது சபார்டினேட் கிளாஸ் அது கமாக்கு அப்புறமா வர்றது மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா அது சபார்டினேட் கிளாஸ் இஃப் இல்லாம கமாக்கு அப்புறம் பக்கத்துல வர்றது இல்லை அது மெயின் கிளாஸ் இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற சென்டென்ஸ்ல உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு கமா வந்து பக்கத்துல வரக்கூடிய சென்டென்ஸ்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கணும் அப்போ வில் பாஸ்ன்னு இருக்கு வில் பிளஸ் வி ஒன் அப்போ இது வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நீங்க நல்லா படிச்சா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அந்த இடத்துல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரணும் இது ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன்னா கற்பனையா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் இமேஜினரி அப்ப இமேஜினரிக்கு இஃப் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கணும் சபானியர் கிளாஸ்லனா சிம்பிள் பாஸ் டென்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் படி இஃப் கிளாஸ்ல சிம்பிள் பாஸ் டென்ஸ் இருக்கணும் மெயின் கிளாஸ்ல உட் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கணும் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தா இங்க உட் வரணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சைடு வந்து உட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்பும் வரணும் அவ்வளோதான் கண்டிஷன் அது எங்க அப்ளை ஆகும்னா கற்பனையா இருக்கிற விஷயங்களுக்கு இப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் இஃப் ஐ வேர் ய பேர்ட் இஃப் ஐ வேர் ய பேர்ட் வேர் வாஸ் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ் அதை மறக்கக்கூடாது ஆம் ஈசார்னா ப்ரெசென்ட் வேர் வேர் வாஸ் எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ் நீங்க எங்க கண்டிஷன் படி இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாக்கணும் இங்க சிம்பிள் பாஸ்ட் இருந்தா அங்க உட் பிளஸ் வி ஒன் இருக்கணும்னு சொன்னோம் அப்ப இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்டு வேர்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் இது வி டூ இருக்கு அந்த சைடு உட் பிளஸ் வி ஒன் இருக்கு ஐ உட் ஃபிளை அதே சமயம் இது இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இமேஜினர் இது கற்பனை தான் நான் ஒரு பறவையா இருந்தா நான் பறந்திருப்பேன் அப்படின்றது ஒரு கற்பனையான விஷயம் அப்படி கற்பனையா சொல்ற விஷயங்களை இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பாஸ்ட் டென்ஸும் அதுக்கு பக்கத்துல வர சென்டென்ஸ்ல உட் பிளஸ் வி ஒன்னும் இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து அந்த சைடு உட் பிளஸ் வி ஒன் மறக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து இம்பாசிபிள் இது இதுக்கப்புறம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இது நடந்திருக்கலாம் இனிமே நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு தேர்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் தேர்ட் கண்டிஷன்ல இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருக்கணும்
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் கண்டிஷன்ல உட்ன் வந்து பக்கத்துல ஸ்ட்ரைட்டா வேர்ப் வந்துரும் இங்க உட் ஹாவ் வந்துதான் வேர்ப் வரும் அதுவும் வி த்ரீ வேர்பா இருக்கும் அது அப்ப இது எங்கன்னா இம்பாசிபிள் இதுக்கப்புறம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற விஷயம் அதே சமயம் ஹேட பக்கத்துல வேர்ப் இருக்கணும் வினை சொல் இல்லைன்னா அது ரெண்டாவது கண்டிஷன் இந்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் போன வாட்டி கேட்ட கொஸ்டின் இதுல இருந்து தான் ஹேடுன்னு இருந்து பக்கத்துல வினை சொல் இருந்தாதான் அது மூணாவது கண்டிஷன் வெறும் ஹேடு மட்டும் வந்து பக்கத்துல வினை சொல்ல இல்லைன்னா அது ரெண்டாவது கண்டிஷன்ல நீங்க எடுத்துக்கணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இஃப் ஐ ஹேட் ஓன் லாட்ரி இஃப் ஐ ஹேட் ஓன் லாட்ரி இப்ப வின் அப்படின்றதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஓன் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஹேட் இருக்கு பக்கத்துல வினை சொல்லும் இருக்கு ஐ ஹேட் ஓன் லாட்ரி ஐ உட் ஹாவ் பாட் ய ஹவுஸ் உட் வரணும் ஹாவ் வரணும் அதே சமயம் வி த்ரீ வேர்பும் வரணும்னு சொன்னோம் ஐ உட் ஹாவ் பாட் ய ஹவுஸ் நான் லாட்ரி வின் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் ஒரு வீடு வாங்கியிருப்பேன் அப்போ அந்த லாட்ரி டிக்கெட் அப்படின்றது எப்பவா வாங்கினது அதுல வின் பண்ணல இனிமே அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது இனிமே இது நடக்குமான்னு கேட்டா நடக்காது எப்பவோ பாஸ்டில் நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்களை பத்தி நம்ம இப்ப பேசுறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இம்பாசிபிள் கண்டிஷனுக்கு தேர்டு கண்டிஷன் இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரணும் ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீ அந்த சைடு உட் ஹாவ் வி த்ரீ வரணும் சரி இப்போ இந்த நாலு கண்டிஷனை ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் நாலு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலே நாலு கண்டிஷன் தான் இஃப் இங்க வந்து இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமா இருந்தா இஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது தான் சபார்டினேட் கிளாஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லை சென்டென்ஸ்ல அதுக்கு பேர் சபார்டினேட் கிளாஸ் அது இல்லாம கமா போட்டு பக்கத்துல வர்றதுக்கு பேர் மெயின் கிளாஸ் அவ்வளோதான் இப்ப இந்த இஃப்னு ஆரம்பிக்கிறதுல யூனிவர்சல் ட்ரூத் மாத்த முடியாத உண்மைகளோ இல்ல சயின்ஸோ இருந்தா ரெண்டு சைடும் பிரசன்ட் டென்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ஸ் ஐஸ ஹீட் பண்ணா மெல்ட் ஆகும்ன்றது சயின்ஸ் நம்மளால மாத்த முடியாது அதனால இங்கேயும் பிரசன்ட் டென்ஸ் அங்கேயும் பிரசன்ட் டென்ஸ் அவ்வளோதான் இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துலயும் பிரசன்ட் கமா போட்டு பக்கத்துல வர சென்டென்ஸ்லயும் பிரசன்ட் டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு இஃப் கிளாஸ்ல இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பிரசன்ட் டென்ஸ் கமாக்கு அப்புறம் வர்றதுல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இப்போ பாருங்க இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் பாஸ் த எக்ஸாம் நீங்க நல்லா படிச்சா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவீங்கன்றது பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல பிரசன்ட் டென்ஸும் அங்கே கமாக்கு அப்புறம் வர்றதுல ஃபியூச்சர் டென்ஸும் பயன்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் இமேஜினரி கற்பனையான விஷயம் அப்படின்னா இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பாஸ்ட் டென்ஸும் அந்த சைடு உட் பிளஸ் வி ஒன்னும் அப்போ இங்கே இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்ட் வேர் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் அந்த இடத்துல உட் பிளஸ் வி ஒன் அப்படின்றது இதுக்கான கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் இம்பாசிபிள் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேடுன்ற வார்த்தை ஹேஸ் ஹேவ் எல்லாம் கிடையாது ஹேடுன்ற வார்த்தை கண்டிப்பாக இருக்கணும் பக்கத்தில் வி த்ரீ வேர்ப் இருக்கணும் சப்போஸ் வந்து இங்கே ஹேடு இந்த வி த்ரீ இல்லாமல் ஐ ஹேட் லாட்ரி அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது செகண்ட் கண்டிஷனில் வரும் இங்கே ஹேடுன்ற வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் வினை சொல் வந்தால் தான் அது மூணாவது கண்டிஷன் வரலன்னா ரெண்டாவது கண்டிஷன் வரக்காதீங்க அங்கே உட் ஹேவ் வி த்ரீ வரணும் இப்போ இது நாலுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூல் புக்கில் உள்ள எக்ஸசைஸ் புக் பேக்கையே சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த கண்டிஷன் படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பார்த்தோம் இங்கே ஜீரோ கண்டிஷன் விட்டுருங்க ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் இருந்து இஃப் ஐ ஃபைன் ஹெர் அட்ரெஸ் ஐ வில் இந்த ஐ வில்ல தான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட்ன்றது என்னதுன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஐ வில் சென்ட் அப்படின்றது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்போ பார்த்தோம் இங்கே ப்ரெசென்ட் வந்ததுன்னா அங்கே ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஐ ஃபவுண்ட் ஹேர் அட்ரெஸ் ஃபவுண்ட்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தா அங்க உட் பிளஸ் வி ஒன் வரும்னு பார்த்தோம் அப்போ இங்க ஃபவுண்ட்ன்றது பாஸ்ட் அங்க உட் சென்ட் அப்படின்றது அதுக்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது தேர்ட் கண்டிஷன் படி இங்க ஹேட் பிளஸ் வி த்ரீன் வந்தா அங்க உட் ஹாவ் வி த்ரீன் வரும்னு பார்த்தோம் அப்போ உட் ஹாவ் சென்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மூணு கண்டிஷனும் மாறாது ப்ரெசென்ட்னா அங்க ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்னா அங்க உட் பிளஸ் வி ஒன் இங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா அங்க உட் ஹாவ் V3 த்ரீ அவ்வளோதான் இந்த மூணே மூணு கண்டிஷன் தான் மூணு கண்டி
பக்கத்துல வினை சொல்லு இருந்தா தான் அது தேர்ட் கண்டிஷன் சொன்னோம் டைம்ன்றது வினை சொல்லே கிடையாது அது ஒரு செயல் கிடையாது இல்லையா அது ஒரு பெயர் சொல் டைம்ன்றது ஒரு பெயர் சொல் அப்போ வெறும் ஹேட் மட்டும் இருந்தா அது செகண்ட் கண்டிஷன் இது எப்பவுமே மாறாது மறக்காதீங்க ஹேட் வந்து பக்கத்துல வினை சொல் இல்லைன்னா அது செகண்ட் கண்டிஷனா எடுத்துக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன்ல நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்க செகண்ட் கண்டிஷன்ல இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து அங்க உட் பிளஸ் வி ஒன் வரும் பார்த்தோமா அப்ப அதே தான் நீங்க அங்க அப்ளை பண்ணணும் இங்க பாருங்க இப்போ இங்க வந்து உட் வெர்புக்கு தான் அவங்க பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க வெர்பு அதை எடுத்து அப்படியே எழுதணும் ஏன்னா வி ஒன் தானே அதனால அப்படியே எழுதிக்கணும் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன உட் கோ அப்படின்றது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இதை கவனிங்க இஃப் யூ டேஷ் இங்கிலீஷ் யூ வில் கெட் அலாங் வித் த பர்ஃபெக்ட்லி இப்போ இந்த இடத்துல வில் கெட்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரும்னு அது எந்த கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனா நம்ம எழுதுனதுலதான் மெயின் கிளாஸ்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வரும் அங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ்னா இங்க என்ன டென்ஸ் வரும்னு பாக்கணும் இந்த சென்டென்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்க இவங்க இங்க ஃபில் இந்த பிளாங்கா கொடுத்துட்டாங்க அந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு வேர்ப் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்க வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கு இப்போ அந்த டேபிள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் இந்த சைடு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்க என்ன வரும்னு பார்த்தோம் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் படி அப்போ இஃப் யூ ஸ்பீக் அதே தான் இங்க ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் தே ஹேட் கான் ஃபார் யூ வாக் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இங்கே ஹேட் கானுன்னு இருக்கு அப்போ ஹேடு பக்கத்தில் வேர்ப் இருக்கு அப்போ இது எந்த கண்டிஷனில் வரும்னா மூணாவது கண்டிஷனில் வரும் சரியா ஹேடு கான் அப்படின்றது மூணாவது கண்டிஷனில் வரும் நல்லா கவனிங்க ஹேடு கான் தேர்டு கண்டிஷனில் பார்த்துருப்போம் இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இருந்தால் அங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தோம் உட்டு ஹேவு வி த்ரீ வரும்னு பார்த்தோம் அது அப்படியே எழுத வேண்டியதான் இங்கே உட்டு ஹேவு இந்த வேர்ப் இருக்குல்ல அது கூட ஈடி சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வி த்ரீயாக மாறும் அப்போ உட்டு ஹேவ் டேர்ன்டு இங்க ஹேட் பிளஸ் வி த்ரீ வந்தா அங்க உட் ஹவ் பிளஸ் வி த்ரீ அவ்வளவுதான் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் இஃப் ஷி டேஷ் டூ சிஎஸ் வி வில் கோ டு ஜூ இப்ப இஃப் இஃப் இருக்கிற சைட்ல ஃபில் இந்த பிளாங்க் கொடுத்துட்டாங்க அந்த சைடு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் இஃப் கிளாஸ்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வர்றது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல தான் அந்த சைடு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்தா இந்த சைடு பிரசன்ட் டென்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்லயே பார்த்தோமா அப்ப இங்க வந்து கொடுத்துருக்கதே பிரசன்ட் டென்ஸ் அதை எடுத்து அப்படியே எழுத வேண்டியதான் கம்ஸ்ன்னு வரும் ஷீ வர்றதுனால கம்ஸ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஐ உட் ஹாவ் டோல்டு யூ இஃப் இப்ப மறுபடியும் அதே தான் இந்த உட் ஹாவ் வந்ததுனாலே உட் பக்கத்துல ஹாவ் வந்ததுனாலே அது என்னது தேர்டு கண்டிஷன் அப்போ அந்த சைடு என்ன வரும் ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீ வரும் இஃப்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீ வரும் ஹேடு சியோட வி த்ரீ வேர்ப் என்னன்னா சீன் சீன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் சான்றது அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் சீன்றது அதோட வி த்ரீ அப்போ ஹேடு சீன் அப்படின்றது ஆன்சர் மறுபடியும் இது அதே மூணு கண்டிஷன் வச்சு தான் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இங்கே வந்து ஹேடுன்னு இருக்கிறதுனால இது பாஸ்ட் டென்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே பாஸ்ட் வந்து அங்கே உட் பிளஸ் வி ஒன் வரும் இங்கே ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் தான் வரும்னு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன்லேயே நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க அந்த பாக்ஸை தான் நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்தா இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் வரும்னு எழுதிருக்கேன்னா அதே தான் நான் இங்க வந்து அப்ளை பண்றேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த சென்டென்ஸ்ல நான் பாக்குறேன் அங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வருது அப்போ இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் வரும் பிராக்கெட்ல இருக்கிற வேர்பே பிரசன்ட் டென்ஸ் அடுத்து அப்படியே எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீன்னு இருக்கு மூணாவது கண்டிஷன் அப்போ அங்க உட் ஹேவ் பிளஸ் வி த்ரீன்னு வரும் இங்க வில் மறுபடியும் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வருது அப்போ இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் தான் வரும் இங்க உட் ஹேவ் வி த்ரீ வருது அப்போ இங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும் அந்த பாக்ஸ்லயே ஒன்னு இந்த சைடு கொடுத்துருவாங்க டென்ஸ் அந்த சைடு ஃபில் இந்த பிளாங்க் கொடுப்பாங்க இல்ல இங்க ஃபில் இந்த பிளாங்க் கொடுத்துட்டு அந்த சைடு டென்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு சைடை வச்சு இன்னொரு சைடு நீங்க ஆன்சர் டிசைட் பண்ணும் அவ்வளவுதான் இப்ப அதே மாதிரியே சூஸ் த ஃபாலோ ஒரு <laughs> மறக்காதீங்க ஆம் ஈஸ் ஆர் இதுல ஒரு வார்த்தை இருந்தா கூட அது பிரசன்ட் டென்ஸ் தான் ஈஸ் இரு
option c the future tense will start abindradha will vandada and the future will or shall vandada appo option c next if you dash me i would tell you nalla gavaninga ipo inda side vandu would tell nu kuduthirukanga namak nalla theriyum would plus v one nu end condition la varum second condition la varum appo would tell nu vandadha inda side enna tense varanum past tense varanum inga kuduthirukadhu edhu past tense irukk asked ed seithu varudha illa andha vaartha mattum dhaan past tense appo asked dhaan answer Next, will it be all right? Will it be all right if I dash your friend tonight? Apo in the side one the inner tense one there is future tense one there is. Apo on the side one there is present tense one there is. Kurtir kadal ayadhi present tense bring the present tense. Bring brought into the past. This is the past participle. Namak deva present tense. Next, if you dash to learn your musical instrument, you have to practice. Inge one there is a mistake here. मूद Next, if I invite Shalini, invite under the present tense. In the side present, when the other side future na varno. Future varu mari yada rukhe. She will come to our party. Next, in the side, if I had got enough money, idu vanda past perfect. Inga past perfect vanda anga would have V three varno. Would have V three varu mahadhi idu matan na rukhe. Apa I would have bought these shoes. Adi moon condition na marubdi marubdi na paathe rukho. Next. Fill in the blanks with correct verb forms. इधो वो मारु बढ़ियो आधे if class ना। अब गावन इंगे if you dash out with your friends tonight, I dash the football match on the TV. ये बो इधे ऐड तल निंगे fix पनी पाकनो अध सारी वर्दान पाकनो। ये बो इंगे first वंदे go on येर दरिंगे नोचे कोंगे। इधो present tense। इंगे present वंदा अंगे इन्ना वरनो future ना वरनो। अन्न मारी इंदा option एरकन पारंगे। इंगे present वंदा अंगे future वरनो। Option B ना एरकन मारी। अब option B ना answer. இங்க பிரசன்ட் டென்ஸ்னா அங்க will வரணுமா அந்த will வர மாதிரி இருக்குற ஒரே ஆப்ஷன் இதுதான் அப்ப இதுதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் if he dash harder he dash his goals இப்போ இந்த இடத்துல tries இந்த ஆப்ஷனை நான் எடுத்து எழுதுறேன் tries அப்படினு எழுதுறீங்க பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்ப அங்க இடத்துல என்ன வரணும் future tense வரணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களா tries னு கொடுத்து பக்கத்துல will கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஆப்ஷனை வந்து இதுக்கு चूஸ் பண்ணி பார்க்கணும் tried tried na past tense appo anga would varnum tried nu kodutha engaya ad would koduthirukaangala appo option c da answer inge past tense vandaduna inge would varnum inge present tense vandaduna anga will varnum appo option c da idhukku correct ah irukum next if you dash to the radio we da dash the news marubadi inga listen appdi eludren present tense inga present tense vandaduna anga enna varnum future tense varnum appo will hear nu enga irukku inga verum listen anga will hear nu irukanum appo option c da answer இதுவுமே அதே மூணு கண்டிஷன் தான் சரியா இந்த மூணு கண்டிஷனை வச்சு ஒரு क्वेश्चन கேன்சல் பண்ண முடியும்னா அது அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது கொஞ்சம் நிதானமா உட்கார்ந்து பிராக்டீஸ் பண்ணீங்கனா இதில இருந்து கேக்குற क्वेश्चन கேன்சல் பண்ணலாம் 6th to 10th ல 8th bookல மட்டும் தான் இஃப் கிளாஸ் இருக்கு பேஜ் நம்பர் 137 ல இருக்கு ஒரே புக்கா டவுன்லோட் பண்ணுங்க டம் புக்கா டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க அதுல பேஜ் நம்பர் 137 ல அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி அதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 क्वेश्चंस கிட்ட वरा பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்னா தான் இங்க ஹேவ்ன்ற வார்த்தையை நீங்க சேர்க்கணும் அது மறக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் இங்க பிரசன்ட் ஐ ஸ்டடின்றது பிரசன்ட் அப்ப ஃபியூச்சர்னாலே கன்ஃபியூஷன் வேணாம் will v1 அவ்ளோதான் 
இந்த மூணு கண்டிஷன் வச்சு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் இஃப் கிளாஸும் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப பெரிய டாபிக் கிடையாது ஆக்டிவ் வாஸ் பேசிவ் வாஸ் அளவுக்கு சின்ன டாபிக் தான் இதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து கேட்குற ஒரு கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்னும் வரக்கூடிய கிளாஸஸும் சீக்கிரமாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேறு என்ன டாபிக்ஸ் முக்கியமானது வேணுமோ அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க